హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం కోల్డ్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ అంటే ఏంటో డీటెయిల్గా చూద్దాం ఆల్రెడీ నేను మీకు మీ ముందు వీడియోలో లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ అంటే ఏమిటి అది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది ఏ విధంగా చేస్తారు అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అందులో ఉన్నటువంటి కోల్డ్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ గురించి ఈరోజు మనం చూద్దాం ఇన్ దిస్ మెథడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ లైమ్ అండ్ సోడా ఆర్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ అంటే మనం రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర లైమ్ని సోడాని యూజ్ చేసి చేసే ప్రాసెస్ని కోల్డ్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ అని చెప్పుకున్నాం మనం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే కాలిక్యులేటెడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ లైమ్ అండ్ సోడా ఆర్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్ మనం రా వాటర్లో కాలిక్యులేటెడ్ అమౌంట్లో లైమ్ అండ్ సోడాని మిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అండి తద్వారా ఈ కోల్డ్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ అని జరుగుతుంది కాలిక్యులేటెడ్ అమౌంట్లోనే ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి తీసుకున్న రా వాటర్లో కాలిష్యం మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉందండి అంటే మనం యూజ్ చేసిన లైన్కి సోడాకి కాన్సన్ట్రేషన్ కంటే కాలిష్యం మెగ్నీషియం అనేది ఎక్కువగా ఉంది అక్కడ మనకి ఏమవుతుందండి అప్పుడు మనకి రియాక్షన్ జరగగా కాలిష్యం మెగ్నీషియం ఇంకా వాటర్లో మిగిలిపోతుంది అనమాట అండి అదేవిధంగా ఒకవేళ లైమ్ సోడా అనేది ఉండవలసిన డోస్ చేయవలసిన దానికంటే ఎక్కువ డోస్ చేశారు ఎక్కువ డోస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందండి అక్కడ వాటర్లోని కాలుష్యం లైమ్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఎక్కువైపోయి హైడ్రాలసిస్ అవి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎక్కువ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉందండి అందుకని కాలిక్యులేటెడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ లైమ్ అండ్ సోడా ఆర్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ అంటే కాలిక్యులేటెడ్ మొత్తంలో మాత్రమే లైమ్ని సోడాని వాటర్లో యాడ్ చేస్తాం అనమాట అండి ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ దస్ ప్రెసిపిటేస్ ఫామ్డ్ ఆర్ ఫైనలీ డివైడెడ్ అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఇవి ప్రెస్పిరేషన్ ఫామ్ చేస్తాయి అనమాట అండి అవి ఎలాగ ఉంటాయండి ప్రెస్పిరేషన్ అనేవి చాలా చిన్న సైజులో అంటే చాలా చిన్న సైజులో ఫామ్ అవుతుంది అనమాట అండి సో దే డో నాట్ సెటిల్ డౌన్ ఈజీలీ ఇప్పుడు ప్రెస్పిరేషన్ అనేది పెద్ద సైజులో ఉందనుకోండి వాటర్ స్టాగ్నెట్గా ఉన్నప్పుడు అది ఏమవుతుంది గ్రావిటీ ఫోర్స్తో కిందకు వచ్చేసి బాటంలో సెటిల్ అవుతుందండి ఇప్పుడు మనకి ఫామ్ అయినవి ఫైన్ అంటే చిన్న చిన్న పార్టికల్స్గా ఉన్నాయండి కాబట్టి అవి అంత ఈజీగా సెటిల్ కావు ఈజీలీ అండ్ కెనాట్ బి ఫిల్టర్డ్ ఈజీలీ అంటే వాటిని ఈజీగా ఫిల్టర్ చేయలేమండి సెటిల్ కావు ఈజీగా ఫిల్టర్ చేయలేము అందుకని చెప్పేసి కాన్సిక్వెంట్లీ ఇట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ టు యాడ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కోగిలాండ్స్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కోగిలాండ్స్ కోగిలాండ్స్ అంటే ఏంటండి కోగిలాండ్స్ ప్రాసెస్ అంటే ఏమిటి ఇది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అని వాటర్ ట్రీట్మెంట్స్లో మీకు వీడియో చేయడం జరిగింది అక్కడ చూడండి క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అంటే క్లోగిలాండ్స్ ఆలం అల్యూమినియం సల్ఫేట్ సోడియం అల్యూమినియట్ కెమికల్స్ని ఉపయోగిస్తారు అనమాట కోగిలెంట్స్ ఫామ్ చేయడం కోగిలెంట్ అంటే ఏంటండి ఈ చిన్న చిన్న ఫైన్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ ఒకదానితో ఒకటి రియాక్ట్ అవి అంటే ఒకదానికి ఒకటి అటాచ్ అవి మైక్రోఫ్లాక్స్ అనేది మైక్రోఫ్లాక్స్ కింద ఫామ్ అవుతాయి అనమాట అండి అందుకని మనం ఈ చిన్న చిన్న ఫైన్ డివైడెడ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కదండి ఇక్కడ ఆలము అల్యూమినియం సల్ఫేటు సోడియం అల్యూమినియట్ ఎప్పుడైతే ఈ కెమికల్స్ యూజ్ చేసామో ఇవన్నీ పెద్ద ఫ్లాక్ కింద ఫామ్ అవుతాయండి ఆటోమేటిక్గా చిన్న ఫ్లాక్ పెద్ద ఫ్లాక్ కింద ఫామ్ అయినప్పుడు అదేమవుతుందండి గ్రావిటీ ఫోర్స్తో కిందకు వచ్చేసి ఈజీగా సెటిల్ అవుతుంది అనమాట అండి రిమూవల్ ఆఫ్ ప్రెస్పిటేట్ బై ఫిల్టరేషన్ గివ్స్ సాఫ్ట్ వాటర్ ఈ విధంగా ప్రెస్ ప్రెస్పిటేషన్ కింద ప్రెస్పిటేట్ సెటిల్ అయిన తర్వాత బై ఫిల్టరేషన్ గివ్ సాఫ్ట్ వాటర్ మనం ఆ పైన ఉన్న వాటర్ని తీసుకుని మనం ఫిల్టర్ చేసుకుంటే ఫిల్టర్ మీడియాస్ ద్వారా మనకి సాఫ్ట్ వాటర్ అనేది వస్తుంది అనమాట అండి దిస్ ప్రాసెస్ క్యాన్ బి క్యారీడ్ అవుట్ బై టూ మెథడ్స్ ఈ వీడియోలో ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ఒకటి బ్యాచ్ ప్రాసెస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటండి బ్యాచ్ బ్యాచ్లుగా చేయడానికి బ్యాచ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పుకున్నాం కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అంటే కంటిన్యూస్గా జరిగే ప్రాసెస్ని కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్రాసెస్ని డీటెయిల్గా మీకు ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి బ్యాచ్ ప్రాసెస్ ఈ కాలిక్యులేటెడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ లైమ్ అండ్ సోడా యాస్ ఆల్రెడీ ముందు చెప్పడం జరిగింది అనేది కాలిక్యులేటెడ్ అమౌంట్లో లైమ్ని సోడాని తీసుకుని మనం యాడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అండి ఈజ్ యాడెడ్ టు వాటర్ ఇన్ ది లార్జ్ ట్యాంక్ మేడ్ అప్ ఏ స్టీల్ ప్లేట్స్ అంటే ఇది బ్యాచ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పుకున్నాం అండి బ్యాచ్ బ్యాచ్లకి చేస్తామని చెప్పుకున్నాం అందుకని మనం ఫస్ట్ అయ్యి ఏం చేస్తాం అంటే అండి రా వాటర్ని మొత్తం ఒక పెద్ద ట్యాంక్లో తీసుకుని అక్కడ మనం ఈ లైమ్ని సోడాని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అండి ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ తరవలే మిక్సింగ్ మెకానికల్ స్టిర్రింగ్
తర్వాత ఏం చేయాలి స్టిర్రింగ్ స్టాప్డ్ స్టిర్రింగ్ స్టాప్ చేసి అప్పుడు స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కోగ్లెంట్ ఆలం అంటే మనం చెప్పుకున్నాను ముందు కోగ్లెంట్స్ ఏముంటాయి ఆలం ఉంటాయి అల్యూమినియం క్లోరైడ్ ఉంటాయి అల్యూమినియం సల్ఫేట్ ఉంటాయి ఈ విధంగా ఈ కెమికల్స్ని మనం ఏం చేస్తామంటే అండి కోగ్లెంట్ ద ప్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ అంటే చిన్న చిన్న పైన ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయి కదండి దానికి మనం ఈ కెమికల్ అనేది యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అండి అప్పుడు ఎప్పుడైతే కెమికల్ యాడ్ చేసామో అది పెద్ద ఫ్లాక్ కింద ఫామ్ అయినప్పుడు గ్రావిటీ ఫోర్స్లో కిందకు వచ్చి సెటిల్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అండి ఇక్కడ మీరు రియాక్షన్ గమనించినట్లయితే జాగ్రత్త ద ప్రెస్పిటేటెడ్ ఇంప్యూరిటీస్ స్లజ్ సెటిల్ డౌన్ అట్ ది బాటమ్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్ చెప్పున్నా కదండి ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే స్లజ్ వచ్చేసి కిందకు వచ్చి సెటిల్ అయిపోతుంది అనమాట అండి ద వాటర్ ఈజ్ పంప్డ్ అవుట్ అండ్ ఎలౌట్ టు పాస్ త్రూ ఏ ఫిల్టర్ యూనిట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రాసెస్ అయిపోయింది కదండి వాట్ కింద వచ్చేసి మనకి సెటిల్ అయిపోయింది సెటిల్ అయిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం పైన ఉన్నట్టు వాటర్ వాటర్ మొత్తాన్ని పంప్ అవుట్ చేస్తామండి పంప్ చేసి అలౌట్ టు పాస్ త్రూ ఏ ఫిల్టర్ యూనిట్ ఆఫ్ శాండ్ అండ్ కోల్ అంటే మనకి ఫిల్టర్ బెడ్స్ ఉంటాయండి ఫిల్టర్ బెడ్స్ ఏముంటాయండి మనకి శాండ్ ఉంటుంది గ్రావెల్ ఉంటుంది ఆంత్రసైట్ ఉంటుంది ఇవి లేయర్ లేయర్ల కింద ఉంటాయి అనమాట అండి అంటే ఫైన్ శాండ్ కొంచెం పెద్ద శాండ్ దానికంటే కొంచెం పెద్ద గ్రావెల్ వీటి ద్వారా ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందండి మిగిలిన ఏదైనా థెరబిటీ పార్టికల్ సస్ ఇవి మనకి ఇంప్యూరిటీస్ కనుక ఉన్నట్టయితే అవి అక్కడ ఫిల్టర్ అయిపోయి సాఫ్ట్ వాటర్ ఈజ్ అప్తాయి అండి మనకి ఫైనల్గా మనకు కావాల్సిన సాఫ్ట్ వాటర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట టు కంప్లీట్ ది ప్రాసెస్ టూ టూ టు త్రీ అవర్స్ అంటే మనకి ప్రాసెస్ అంతా ఈ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అవడానికి టూ టు త్రీ అవర్స్ పడుతుంది అనమాట అండి ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఆఫ్టర్ రిమూవల్ ఆఫ్ స్లజ్ ద ట్యాంక్ ఈజ్ వాస్డ్ విత్ వాటర్ అంటే ఇక్కడ మనం బ్యాచ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పుకున్నాం కదండి అంటే మనం పైన వచ్చిన వాటర్ అంతా సాఫ్ట్ వాటర్ అంతా ఫిల్టర్ ద్వారా పంప్ అవుట్ చేసేసుకున్నాం అండి ఇంకా లాస్ట్లో స్లజ్ ఉంది కదా ఆ స్లజ్ని క్లీన్ చేసేసి ఆ ట్యాంక్ని మనం వాటర్తో వాష్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ క్యారీ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కోసం మళ్ళీ వా ఈ ట్యాంక్ని నీట్గా వాష్ చేసుకుని నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కోసం రెడీ అవుతాం అనమాట అండి ఈ ప్రాసెస్ ఇలా కంటిన్యూగా జరుగుతుంది అనమాట అండి బ్యాచ్ 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 వైజ్గా అందుకనే మనం దీన్ని బ్యాచ్ ప్రాసెస్ అన్నాం అనమాట అండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ అంటే మీరు క్లియర్గా అర్థమైంది కదండి నెక్స్ట్ న్యూస్ ప్రాసెస్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ అండ్ దేర్ ఫోర్ టైమ్ నాట్ వేస్టెడ్ డ్యూరింగ్ ది ఆపరేషన్ ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూసినట్టయితే కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఇందాక మనం ఒక ట్యాంక్లోకి వాటర్ తీసుకుని పెద్ద ట్యాంక్లోకి వాటర్ తీసుకుని ఆ ప్రాసెస్ అంతా చేయడానికి టూ త్రీ అవర్స్ పట్టిందండి కాకపోతే ఇది అలా కాదు కంటిన్యూస్ అంటే ఇక్కడ మనకి రా వాటర్ కంటిన్యూస్గా రావడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా సాఫ్ట్ వాటర్ అవుట్పుట్ అనేది కంటిన్యూస్గా రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కెమికల్ ఎడిసిన్ కూడా కంటిన్యూస్గా జరుగుతాయి స్టిర్రింగ్ కూడా కంటిన్యూస్గా జరుగుతుంది మొత్తం అన్ని కంటిన్యూస్గా జరుగుతుంది అండి అందుకే దీన్ని కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అన్నవని ఇక్కడ వేస్ట్ వాటర్ జూడింగ్ ద ఆపరేషన్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ హార్డ్ వాటర్ అండ్ కాలిక్యులేటెడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కెమికల్స్ లైమ్ షోడా అండ్ కోగ్లాండ్ ఆర్ ఫీడ్ ఫ్రమ్ ది టాప్ ఇన్ టు ద ఇన్నర్ వెటికర్ సర్క్యులర్ ఛాంబర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ మ్యాటర్ అంతా కొంచెం చూడడానికి ఎక్కువగా అనిపించవచ్చు కాకపోతే ఫస్ట్ నేను మీకు డయాగ్రామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత ఈ పాయింట్స్ అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాని ద్వారా మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది అనమాట అండి చూడడానికి ఇది ఒక ఛాంబర్ టైప్లో ఉంటుంది అనమాట అండి ఈ ఛాంబర్ టైప్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా మనం ఫస్ట్ ఈ ఛాంబర్ని అసలు ఛాంబర్లో ఏమేమి ఉంటాయి అన్నది ఇప్పుడు మనం క్లియర్గా చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఛాంబర్ అనేది ఉంటుంది అండి అందులోనే మనకి ఒక మోటార్ మోటార్ సహాయంతో స్టెర్రర్ అనేది ప్రో ఉంటుంది అనమాట ఇది ఇదేం చేస్తుందండి వాటర్ని కెమికల్ని మిక్స్ చేస్తూ ఉంటుంది తర్వాత వాటర్ అనేది ఈ విధంగా సెంటర్ నుంచి ఎంటర్ అయ్యి తర్వాత ఈ విధంగా బయటకు రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టు అయితే వుడ్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయండి అందులో మీకు శాండ్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ వుడ్ ఫిల్టర్స్ అండి అంటే ఇవి సెటిల్ అయిన తర్వాత వాటర్ పైకి ఎక్కడే ఫిల్టర్ అవి మనకి ప్యూర్ వాటర్ అనేది బయటకు రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ సెడిమెంటేషన్ అంటే వాటర్లో ఈ సెడిమెంటేషన్ ఏమైతే ఉందో అది బాటంలో సెటిల్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అప్పుడు మనకి బాటంలో ఒక వాల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఈ వాల
ఆలమ్ అనేది ఇక్కడ మనం యాడ్ చేస్తాం అనమాటండి అదేవిధంగా ఈ ఈ కోల్డ్ లైన్ ప్రాసెస్లో కోఆగ్లెంట్ కూడా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి మీకు వన్ మోర్ క్వశ్చన్ వైవోలో కోల్డ్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్లో యూజ్ చేసి కెమికల్స్ ఏమిటని అడుగుతారండి అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి సోడా లైమ్ అండ్ కోఆగ్లాండ్ కోల్డ్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్లో మనం యూజ్ చేసే కెమికల్స్ వచ్చేసి మూడు లైము సోడా అండ్ కోఆగ్లాండ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫీడ్ వాటర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి దానికి రిక్వైర్డ్ రిక్వైర్డ్ క్యాల్కులేషన్ క్వాంటిటీలో మనం ఇక్కడ కెమికల్ అనేది యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అండి అంటే ఇక్కడ ఫీడ్ వాటర్ కంటిన్యూస్గా వెళ్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా కెమికల్స్ అనేవి కూడా కంటిన్యూస్గా యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుందండి ఇక్కడ యాడ్ అవ్వడం జరిగినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందండి మోటార్ అనమాట ఇది మోటార్ సాయంతో ఇది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుందండి ఇది ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్యాన్స్ ఫ్యాన్స్ కింద ఉన్నాయి చూడండి ఇవి ఇవి ఫ్యాన్స్ అనమాట బ్లేడ్స్ ఫ్యాన్స్ బ్లేడ్ మాదిరిగా పెద్ద సైజులో ఉంటాయి అనమాట ఇవి వాటర్ని స్టిర్ చేస్తుందండి అంటే కలుపుతూ ఉంటుంది అనమాట అండి ఈ వాటర్ని కలిపినప్పుడు ఏమవుతుందండి ఇక్కడ ఈ వాటర్లో ఉన్నటువంటి ప్రెస్పిరేషను ఈ కోగ్లెంట్ ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ అవి ఇక్కడ మనకి చిన్న చిన్న సైజులో ఉన్నటువంటి ఫ్లాక్స్ పెద్ద సైజు మైక్రోఫ్లాక్స్గా కన్వర్ట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అండి ఇప్పుడు మనకి పై నుంచి ఎంటర్ అయ్యింది కదండి వాటర్ అప్పుడు కింద నుంచి ఇలా పైకి వస్తుంది అనమాట అండి ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించినట్లయితే ఈ ఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్ అన్నిటిలో కూడా వాటర్ కింద నుంచి పైకి రావడం అనే స్టెప్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఎందుకండి కింద నుంచి పైకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు కింద నుంచి పైకి వెళ్ళే మార్గంలో మనకి ఏవైతే లైట్ వెయిట్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయో వాటర్ మనకి ఆ వాటర్ అనేది పైకి రావడం జరుగుతుందండి ఇక్కడ హెవీ గ్రావిటీ గ్రావిటీ ఫోర్స్ ద్వారా హెవీ వెయిట్ ఉన్న మెటీరియల్స్ ఏమవుతుందండి పైకి వెళ్ళలేవు కదా అవి ఆటోమేటిక్గా పైకి వెళ్ళినప్పుడు అవి కిందకు వచ్చి సెటిల్ అవ్వడం జరుగుతుందండి కిందకు వచ్చి ఎప్పుడైతే సెటిల్ అవ్విందో ఇది మనం బ్లోడౌన్ ప్రాసెస్లో బయటకు ఇచ్చేస్తాం అనమాట అండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ బ్లోడౌన్ ప్రాసెస్లో బయటకు వెళ్ళిపోద్ది ఇక్కడ ఈ ప్యూర్ అయిన వాటర్ సాఫ్ట్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇలా పైకి వెళ్తుంది అనమాట పైకి వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే వుడ్ ఫైబర్ ఫిల్టర్స్ ఫిల్టర్స్ అనేవి ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ ఫిల్టర్స్లో మనకి వాటర్ ఇక్కడ స్టాగ్నెట్ అయిన తర్వాత ఇంకా చిన్న పార్టికల్స్ అనేవి కొన్ని మిగిలిపోవడం జరుగుతుందండి అంటే మనకు వాటర్లో మొత్తం అన్ని ఫిల్టర్ అవ్వవు కదండి ఎగ్జాక్ట్గా ఆ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఇక్కడ మనకి ఆగిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఆగిపోయి ప్యూర్ వాటర్ అంటే ఫిల్టర్ సాఫ్ట్ వాటర్ అనేది ఇక్కడ రావడం జరుగుతుందండి ఈ వాటర్ మనం బయటికి కంటిన్యూస్ అవుట్పుట్ అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది అనమాట దీన్నే మనం అవుట్లెట్ వాటర్ అంటామండి సాఫ్ట్ వాటర్ అవుట్లెట్ వాటర్ కింద చూసినట్లయితే ఇది బ్లోడౌన్ వాల్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎప్పుడు బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీకు దీన్నే నేను ఇప్పుడు మ్యాటర్లో మీకు ఏ విధంగా రాయాలనేది ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిస్తాను ద ప్రాసెస్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ అండ్ దేర్ ఫోర్ టైమ్ నాట్ వేస్ట్ డ్యూరింగ్ ది ఆపరేషన్ క్లియర్ కదండి పాయింట్ అంటే ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్గా అవుతూ ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్లో మనకి టైం వేస్ట్ అనేది ఉండదు అనమాట అండి నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ హార్డ్ వాటర్ అండ్ క్యాల్కులేటెడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కెమికల్స్ కెమికల్స్ ఏంటంటే మనకి కోల్డ్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్లో లైము సోడా అండ్ కాగ్లాండ్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్ ఫెడ్ ఫ్రమ్ ది టాప్ ఇన్ టు ది ఎన్ఆర్ వెర్టికల్ సర్క్యులర్ ఛాంబర్ చెప్పాను కదండి ఎంత ఛాంబర్లో పై నుంచి మనకి ఈ మూడు కెమికల్స్ అనేవి పడడం జరుగుతుందండి ఫిల్టర్డ్ విత్ ఏ వెర్టికల్ రొటేటింగ్ సాఫ్ట్ క్యారీయింగ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ పెడల్స్ చూసారు కదండి ఎందుక మీకు నేను ఎజిటేటర్ చూపించడం జరిగింది దానికి నెంబర్ ఆఫ్ పెడల్స్ ఫ్యాన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయండి అది రొటేటింగ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అండి యాజ్ ది హార్డ్ వాటర్ అండ్ ది కెమికల్ ఫ్లో డౌన్ దేర్ ఈజ్ ఏ విజారియా స్టిరింగ్ అండ్ కంటిన్యూస్ మిక్సింగ్ టేక్ ప్లేస్ మనకి కెమికల్స్ అనేవి పై నుంచి పడుగుతూ ఉంటాయండి ఇక్కడ కంటిన్యూస్ మిక్సింగ్ అనేది టేక్ ప్లేస్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ద సాఫ్ట్ వాటర్ యాజ్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ టు ది ఔటర్ కోఎగ్జల్ చాంబర్ రైజెస్ అప్వర్డ్స్ చెప్పడం జరిగిందండి కింద కిందకి వాటర్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ నుంచి పైకి వెళ్తుంది కదండి అప్ వాటర్ రైల్ వాటర్స్ అక్కడ ద హెవీ స్లజ్ సెటిల్ డౌన్ అక్కడ ఏమవుతుందండి హెవీ స్లజ్ స్లజ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఇది అవుటర్ ఛాంబర్ బై ది టైమ్ ది సాఫ్ట్ హ్యాండ్ అంటే కింద మనకి వచ్చేసి మనకి హెవీ స్లజ్ ఏదైతే ఉందో అది కింద సెటిల్ అయిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట అండి ఇటువంటి వాటర్ ఏమవుతుందండి పైకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అనమాట అండి ద సాఫ్టెడ్ వాటర్ దెన్ పాసెస్ త్రూ ఏ
ద స్లడ్జ్ అట్ ది బాటమ్ ఆర్ రిమూవ్డ్ త్రూ ది స్లడ్జ్ అవుట్లెట్ దీన్ని నేను మీకు ఇంత క్లియర్గా చెప్పాను స్లడ్జ్ అవుట్లెట్ కింద మీద దాన్ని ఏమంటామండి బ్లో డౌన్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ కూడా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నమాట అండి బ్లో డౌన్ ప్రాసెస్లో ఇది బయటకు రావడం జరుగుతుందన్నమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటాను వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్